फ्यूचर विजन स्टडी सेंटर सेलम எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாம வந்துட்டே இருக்கும் வணக்கம் இந்தியாவின் நீதித்துறை குறித்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்தியாவின் நீதித்துறை நீதித்துறையின் வரலாறு உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் துணை நீதிமன்றம் இந்த படிநிலைகள்ல தான் இந்த டாபிக் நம்ம பார்க்க போறோம் எனினும் இந்தியாவின் நீதித்துறையின் வரலாறு என்று எடுக்கும் போது அதுல நம்ம முக்கிய அம்சங்களை முதல்ல பார்க்க போறோம் சோ எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா பழைய கால நீதித்துறை முறைகள் எப்படி இருந்துச்சு இடம் இடைக்கால நீதித்துறை முறைகள் எப்படி இருந்துச்சு நவீன நீதித்துறை முறைகள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பாகுபடுத்தி பார்க்க வேண்டியது இருக்கு நம்ம டுவெல்த் புக்ல நல்ல டீட்டெயில்டா நிறைய எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா இந்தியன் பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பிரிட்டிஷ்காரங்க கொண்டு வந்த சீர்திருத்தங்களை தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து கேட்கறாங்க அப்ப இடைக்காலங்கள்ல பண்ணது எல்லாமே நமக்கு வரலாறுல போய் சேர்ந்துருது அப்ப வரலாறு பகுதியில் இருக்கிறத தவிர்த்துட்டு தொடக்கத்துல நவீன அடிப்படையிலான நீதித்துறையின் வரலாறை நம்ம பார்த்துட்டு பின்னாடி அடிஷனல் பாயிண்டா நம்ம அதை சேர்த்துக்கலாம் எனினும் நீதித்துறைனா என்ன இந்தியன் பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நீதித்துறைனா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது உச்ச நீதிமன்றம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதற்கப்புறம் உயர் நீதிமன்றம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு துணை நீதிமன்றம் அப்படின்னு வந்து இருக்கு சோ அப்ப இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் நம்ம வந்து நீதித்துறை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அது மட்டுமில்லாமல் இந்திய நீதித்துறை ஒரு சுதந்திரமான நீதித்துறை என்பதையும் நாம் பார்த்திருப்போம் எப்படி உச்ச நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டது உயர் நீதிமன்றங்கள் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது துணை நீதிமன்றங்கள் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற வரலாறுகளை நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் நம் துவங்கக்கூடிய இடம் கிழக்கிந்திய கம்பெனியில் இருந்து தான் நம்ம துவங்குவோம் ஏனென்றால் நீதிமன்ற அமைப்பு முறைகளை நமக்கு வந்து கொடுத்தது அமைத்து கொடுத்தது அடித்தளமாக அமைத்து கொடுத்தது வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனி தான் சோ அதுல இருந்தே நம்ம தொடங்கலாம் ஆயிரத்தி அறுநூறாம் ஆண்டு கிழக்கிந்திய கம்பெனி டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி எலிசபெத் முதலாம் எலிசபெத் அவர்களின் அனுமதியின் அடிப்படையில் துவங்கப்பட்டது என்பது நம்ம எல்லாரும் அறிந்தது தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனி வியாபாரத்திற்காக இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளை ஆக்கிரமிப்பது போது அவர்கள் முதன் முதலில் கைப்பற்றிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதியாக விலைக்கு வாங்கிய பகுதியாக கூட சொல்லலாம் மெட்ராஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப மெட்ராஸ்ல என்னென்ன சீர்திருத்தங்களை செஞ்சாங்க பம்பாயில என்னென்ன சீர்திருத்தங்களை செய்தார்கள் கல்கத்தால என்னென்ன சீர்திருத்தங்களை செய்தார்கள் என்ற வரிசைகளை பாகுபடுத்தி பார்க்கலாம் கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆயிரத்தி அறுநூறுல தொடங்குறாங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல ஒரு சாசன சட்டம் வந்து கொண்டு வராங்க சாசன சட்டம் கொண்டு வந்து தங்களுடைய குடியேற்றங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கங்க இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் கூட ஒரு குழுவை வந்து சேர்க்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா ஒரு குடியேற்றத்திற்கு ஒரு உறுப்பினர் என்ற அடிப்படையில எத்தனை குடியேற்றம் இருக்குதோ அத்தனை குடியேற்றத்துக்கும் ஒரு உறுப்பினர் என்ற அடிப்படையில ஒரு நீதித்துறை குழுவை வந்து உருவாக்கினார்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா அதுதான் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப இந்தியாவுக்கு காமனா ஒரு கவர்னர் தான் அவங்க ஆயிரத்தி <laughs> ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி எட்டுல ஸ்ட்ரெயின்ஷா மாஸ்டர் என்பவர் வந்து வராரு ஸ்ட்ரெயின்ஷா மாஸ்டர் வந்ததுக்கு அப்புறம் மெட்ராஸோடைய நீதிமன்ற மறு நீதிமன்ற முறைகள்ல மறுசீரமைப்பு செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப மெட்ராஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீதித்துறை சீரமைப்பு துவங்கிய மா ஒரு பிரிட்டிஷ் குடியேற்றம்னே கூட நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா அப்ப ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல அசன்டீனா வழக்கு நடைபெற்ற போதுதான் இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு ஒரு விஷயம் தோணுது நீதித்துறை கட்டமைப்புகள் ரொம்ப தேவையாக இருக்குது அப்ப அதுக்கான நடைமுறைகளை ஏற்படுத்தலாம்னு சொல்லி எக்ஸ்பெரிமெண்டலா மெட்ராஸ்ல தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப மெட்ரா மெட்ராஸ் நீதிமன்ற மறுசீரமை அதற்கடுத்து <laughs> ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தாங்க நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழுல மெட்ராஸ்ங்கிறதுக்கு மாநகராட்சிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வந்து கொடுத்தாங்க கூடவே அதுக்கு 
நீதித்துறை அங்கீகாரமும் கொடுத்தாங்க அதுதான் மேயர் நீதிமன்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப மேயர் நீதிமன்றம்ங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து உருவாக்கப்பட்டது முதன் முதல்ல மெட்ராஸ்ல தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழுல மெட்ராஸ் மாநகராட்சி மாற்றப்பட்ட பிறகு அங்கு ஒரு மேயர் நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டது இந்தியாவில் அமைக்கப்பட்ட முதல் மேயர் நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது மெட்ராஸ்ல தான் அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா அதுதான் மெட்ராஸ்ல அலுவல் பூர்வமாக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு முதல் வழக்கு மன்றம் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் நீதித்துறை வரலாற்றுல முதல் மேயர் நீதிமன்றம் என்பது எங்கு நிறுவப்பட்டது என்று கேட்டால் மெட்ராஸ்ல தான் நிறுவப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதற்கு அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடியது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி எட்டுல பம்பாயில பாத்தீங்க அப்படின்னா நீதித்துறை நிர்வாகம் வந்து ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை அவர்கள் செய்தார்கள் என்று சொல்லலாம் பம்பாய் பகுதியில் பம்பாயுடைய அமைப்பு அந்த மாகாண பகுதிகளில் வச்சிருக்கூடிய கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் நடவடிக்கைகள் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அப்ப ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி எட்டுல தான் இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி இரண்டு பிரகடனத்தின் அடிப்படையில் பம்பாயில் ஆங்கில சட்டங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது என்று சொல்லலாம் பம்பாயில் ஆங்கில சட்டத்தின் தேவை என்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு போது பம்பாயில் இருக்கக்கூடிய ஐரோப்பிய குடியேற்றங்கள் அதில் ஐரோப்பியர்களுக்கான ஒரு சட்ட வடிமுறைகளாக அது வந்து பயன்படுத்தினார்கள் என்று சொல்லலாம் இந்தியர்களுக்காக அவங்க பயன்படுத்தல ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பிரகடனத்தை அடிப்படையில் பம்பாய் ஆங்கில சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது பம்பாயில ஒரு மத்திய நீதிமன்றம் நிறுவப்பட்டது அது ஐரோப்பியர்கள் தொடர்பான வழக்குகளை விசாரணை செய்தது என்று சொல்லலாம் குடிமையல் குற்றவியல் தொடர்பான வழக்குகளை அது விசாரித்தது என்று குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் ஐரோப்பியர்களுக்காக தான் அவங்க நிறுவனங்களை ஒழிய இந்தியர்களுக்காக அவர்கள் வந்து பெரும் அளவில் அந்த ஒரு ஒரு போக்கஸ் வந்து காட்டல அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதற்கடுத்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூறுல பாத்தீங்க அப்படின்னா சிந்தியா யாகூப் என்ற ஒரு முகலாய படை தளபதி முகலாய படை தளபதி இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கப்பற்படை தளபதியாக இருக்கிறார் கப்பற்படை தளபதி வந்து பம்பாயின் மீது படையெடுக்கிறார் இதன் காரணமாக இந்த நீதிமன்றம் கலைக்கப்படுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப இந்த நீதித்துறை நிர்வாகத்தை அவர்கள் செய்யல அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பம்பாய் கிழக்கிந்திய கம்பெனி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப மெட்ராஸ்ல கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஒரு அமைப்பு இருக்கு பம்பாயில் இருக்கு கல்கத்தாவில் இருக்கு ஆனா பம்பாயில் உருவாக்கப்பட்ட அந்த நீதித்துறை அமைப்பானது தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினெட்டுல மீண்டும் அந்த நீதித்துறை நிர்வாகத்தை அவர்கள் துவங்குகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுதான் பம்பாயை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய வரலாறுன்னு சொல்றோம் அப்ப மெட்ராஸ் முடிச்சாச்சு மெட்ராஸ்ல மேயர் நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது உருவாக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு அந்த சாசன சட்டத்தின் அடிப்படையில் மெட்ராஸ் மாநகராட்சியாக மாறி ஒரு மேயர் நீதிமன்றம் கொண்டு வரப்படுகிறது பிற்காலத்தில் நமக்கு தெரியும் பம்பாயில் ஒரு மத்திய நீதிமன்றத்தை வந்து உருவாக்கினார்கள் சரிங்களா ஐரோப்பியர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டு அது நிறுத்தப்பட்டு பின்னாட்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினெட்டுல துவங்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இதற்கு அடுத்தாக நாம் பார்க்கிறது வந்து கல்கத்தா கல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய முகலாய அமைப்பு நீதித்துறை அமைப்பு என்பது முகலாய நீதித்துறையாகவே இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏனென்றால் கல்கத்தாவில் நம்ம முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கோம் ராபர்ட் கிளைவ் அவங்க காலகட்டமாக இருக்கட்டும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலகட்டத்திலையும் முகலாயர்களுடைய நீதித்துறை தான் இவர்கள் பின்பற்றி வந்தார்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப ஐரோப்பியர்களுக்கு ஒரு தனி ஒரு நீதித்துறை அமைப்புங்கிறது அங்கே இல்லாம இருந்துச்சு பிற்காலத்தான் அது ஒவ்வொன்றும் இவால்வ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அங்க கல்கத்தா வாய்ப்பு பொறுத்த வரைக்கும் மாவட்ட ஆட்சியர் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு ரோல் வந்து பிளே பண்றாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் கல்கத்தாவை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டருக்கு நீதித்துறை அதிகாரங்கள் இருந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அந்த டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் எதெல்லாம் விசாரிப்பாரு குடிமையல் வழக்குகள் குற்றவியல் வழக்குகள் வருவாய் தொடர்பான வழக்குகள் ஆகியவற்றை ஆட்சியர் வந்து விசாரிப்பார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப குடிமையல் குற்றவியல் வருவாய் தொடர்பான வழக்குகளை ஆட்சியர் விசாரித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் அதற்கு மேல்முறையீடுன்னு ஒண்ணு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அதனால மாவட்ட ஆட்சியர் தீர்வு வழங்காத அளவு மேல்முறையீட்டிற்காக மூன்றாம் நடுவர் நீதிமன்றத்தை பரிந்துரை செய்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப ஒரு வழக்கோட மேல்முறையீடு அடுத்ததாக மாவட்ட ஆட்சியரை தாண்டி அடுத்து எங்க போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூன்றாம் நடுவர் நீதிமன்றத்தை நோக்கிதான் போகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப மூன்றாம் ஆண்டு நடுவர் நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய அடிப்படையான விஷயங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பாஜ்தாரி என்று அழைக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் மூன்றாம் நடுவர் நீதிமன்றம் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது என்றால் பாஜ்தாரி என்று அழைக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அங்கு குடிமை மற்றும் குற்றவியல் தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய மேல்முறையீடு வந்து விசாரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா அப்ப மேல்முறையீடுகள் விசாரிக்கப்பட்டதன் காரணமாக இந்த இடத்துல அடுத்த ஒரு படிநிலையை வந்து கொண்டு வராங்க குறிப்பாக ஆயிரத்தி எழுந
அப்ப செவன்டீன் பிப்டி த்ரீ ஐந்து வகையான நீதிமன்றங்களை கொண்டு வராங்க கோரிக்கை நீதிமன்றம் மேயர் நீதிமன்றம் பிரசிடென்ட் நீதிமன்றம் ஆட்சிக்குழு நீதிமன்றம் அரசர் நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐந்து வகையான நீதிமன்றங்களை வந்து உருவாக்குகிறார்கள் ஒன்றொன்றும் அதற்கு மேல் மேல இருக்கூடிய அதிகார வரம்புகளை கொண்டிருந்தது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அப்ப கோரிக்கை நீதிமன்றம் மேயர் நீதிமன்றம் பிரசிடென்ட் நீதிமன்றம் ஆட்சிக்குழு நீதிமன்றம் அரசர் நீதிமன்றம் என்கிற ஐந்து வகையான நீதிமன்றங்களை உருவாக்கிய ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி இரண்டுல வாரன் ஹாஸ்டிங்ஸ் அவர்கள் ஒரு சில சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்கிறார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் வாரன் ஹாஸ்டிங் சீர்திருத்தங்கள் பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு வகையில விரிவடைந்து கொண்டே போகிறது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதுல மாகாண நீதிமன்ற சீரமைப்பை வந்து வாரன் ஹாஸ்டிங் செய்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதற்கு முன்னாடி மிக முக்கியமாக ஒரு சட்டம் இருக்கிறது ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூன்று ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூன்று அடிப்படையில் கல்கத்தாவில் ஒரு உச்ச நீதிமன்றம் அமைப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் வில்லியம் கோட்டையில் கல்கத்தா உச்ச நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நான்கில் நிறுவப்பட்டது அதில் ஒன்று கூட்டல் மூன்று நீதிபதிகள் இருந்தார்கள் அதாவது ஒரு தலைமை நீதிபதி மூன்று நீதிபதிகள் இருந்தார்கள் என்று சொல்லலாம் தலைமை நீதியின் நீதிபதியின் பெயர் சர் எலிஜா இம்பே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சர் எலிஜா இம்பே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நான்குல கல்கத்தா உச்ச நீதிமன்றம் வில்லியம் கோட்டையில் அமைக்கப்படுது சர் எலிஜா இம்பே தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்படுகிறார் அதே வேளையில் அதோடைய அதிகார வரம்புகளும் விரிவடைந்து கொண்டே சென்றது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் இந்த வேளையில் மெட்ராஸ் மற்றும் பம்பாய் மாகாணத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படவில்லை பின்னாட்கள் தான் இந்த உச்ச நீதிமன்றங்கள் அமைக்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்னு மற்றும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி நான்குகளில் அந்த உச்ச நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப இந்த உச்ச நீதிமன்றம்னா நீங்க ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இருக்கக்கூடிய சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படிங்கிற அந்த டேர்முக்கும் பிரிட்டிஷ்ல இருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ங்கிற டேர்முக்கும் வித்தியாசம் இருந்துச்சு மாகாணத்துக்கு ஒரு உச்ச நீதிமன்றம் அமைச்சுட்டு இருந்தாங்க எப்படி மேயர் கோர்ட் ஒருவாக்கம் செய்யும் பொருட்டு மத்ராஸ் நீதிமன்ற மறுசீரமைப்புகளை செய்தது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி மூணு சாசன சட்டத்தின் அடிப்படையில் கடற்படை நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு சாசன சட்டத்தின் அடிப்படையில் மெட்ராஸில் மாநகராட்சி ஏற்படுத்தப்பட்டவுடன் அங்கு ஒரு மேயர் நீதிமன்றத்தையும் உருவாக்கினார்கள் என்று குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் இதற்கு பிறகு பம்பாயில பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி இரண்டுல பம்பாய் ஆங்கில சட்டம் ஏற்படுத்தி மத்திய நீதிமன்றத்தை கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூறுல கலைத்தாலும் மீந்தி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினெட்டுல திரும்பவும் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கல்கத்தாவை பொறுத்த வரைக்கும் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு கூடுதல் அதிகமாக அதிகாரம் இருந்தது மூன்றாம் நடுவர் நீதிமன்றத்திற்கு அவர் பரிந்துரை செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தது அது பாஜ்தாரி என்று அழைக்கப்பட்டது குடிமை மற்றும் குற்றவியல் வழக்குகளை அது விசாரித்தது என்று சொல்லலாம் எனினும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறு சாசன சட்டம் மூன்று வகையான மூன்று மாகாணங்களுக்கு மேயர் நீதிமன்றங்களை நியமனம் செய்தது என்று சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணுல ஐந்து நீதிமன்றங்கள் நியமிக்கப்பட்டது கோரிக்கை நீதிமன்றம் மேயர் நீதிமன்றம் பிரசிடன்ட் நீதிமன்றம் ஆட்சிக்குழு நீதிமன்றம் மற்றும் அரசர் நீதிமன்றம் என்ற ஐந்து வகையான நீதிமன்றங்கள் உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கறதையும் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல வாரன் ஹாஸ்டிங்ஸ் அவர்கள் ஒரு சீர்திருத்தத்தை மேற்கொள்வதற்கு முயற்சி செய்தார் அதன் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதில் மாகாண நீதிமன்ற சீரமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு முறை கொண்டு வரப்பட்டது எனினும் ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அடிப்படையில கல்கத்தாவில் ஒரு உச்ச நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டது வில்லியம் கோட்டையில் கல்கத்தா உச்ச நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நான்கில் அமைக்கப்பட்டது ஒரு தலைமை நீதிபதி மூன்று நீதிபதிகள் கொண்டிருந்த இந்த அமர்வுல தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றவர் சார் எலிஜா இம்பே என்பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுக்கு அப்புறம் தான் மத்த மாகாணங்கள்ல உச்ச நீதிமன்றம் அமைப்பதற்கான வழிமுறைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் இந்திய நீதித்துறையின் வரலாறு குறித்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இந்திய துறை நீதித்துறையோட வரலாறுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆண்டாக பார்க்கப்பட்டது ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூன்று இந்த ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூன்று என்ன மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்தியது என்று பார்த்தால் கல்கத்தாவில் ஒரு உச்ச நீதிமன்றத்தை அமைத்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நான்குல அப்படிங்கிறத பார்த்திருந்தோம் அதற்கு பிறகு இந்த உச்ச நீதிமன்றங்களை விரிவாக்கம் செய்து கொண்டே போகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒண்ணுல மெட்ராஸ்ல ஒரு உச்ச நீதிமன்றத்தையும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி நான்குல பம்பாயில் ஒரு உச்ச
பிரிவி கவுன்சிலுக்கு தான் அவங்க அப்பீலுக்கு போவாங்க அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா மேயர் நீதிமன்றங்கள் வந்த காலகட்டங்களிலே இது பிரிவி கவுன்சிலுக்கு வந்து அப்பீலேட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமாக இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய பிரிவி கவுன்சில் ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் சரி இது ஒரு செக்ஷன் இருக்கட்டும் அதுதான் நம்ம மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் பம்பாய் உயர் நீதிமன்றத்தை பத்தி கொடுத்திருந்தாங்க மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி எட்டு சாரி உச்ச நீதிமன்றம் மெட்ராஸ் உச்ச நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி எட்டுத்தி ஒண்ணுலயும் பம்பாய் உச்ச நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி எட்டுத்தி இருபத்தி நாலுலயும் அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ இதை இல்லாம வாரன் ஹாஸ்டிங்ஸ் பத்தி இன்னொரு விஷயம் பார்க்கலாம் வாரன் ஹாஸ்டிங்ஸ் வாரன் ஹாஸ்டிங் வந்து இந்து இந்து மதம் தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த பில் அந்த சட்டங்களை வந்து தொகுத்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு அனுமதியும் கொடுத்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப இந்து மதம் தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய சட்ட விதிகளை தன் அதாவது நீதிமன்றங்களை இணைத்து கொண்ட ஒரு ஆளுநராக யார் அறியப்படுகிறார்னா வாரன் ஹாஸ்டிங்ஸ் அறியப்படுகிறார் என்று சொல்லலாம் வாரன் ஹாஸ்டிங்ஸ் வேற என்ன ஒரு சில சிறப்புகளும் பிற்காலத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி ஓகே வாரன் ஹாஸ்டிங்ஸ்க்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் சர் திவானி அதலத்து நிசாமத் அதலத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நீதிமன்றங்கள் எல்லாம் அமைத்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அது தனி செக்ஷனா வச்சிருக்கோம் அதை அங்க பாத்துக்கலாம் சரி ஓகே ஆஹ் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல காரன் வாலிஸ் சட்ட தொகுப்பு வெளியானது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் காரன் வாலிஸ் சட்ட தொகுப்பு வந்து வெளியாகுது அது குடிமை மற்றும் குடிமை மற்றும் குற்றவியல் பணிகளை பத்தி பேசுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் குடிமை மற்றும் குற்றவியல் ஓரியன்டா இருக்கக்கூடிய வழக்குகளை வந்து விசாரணை செய்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் குடிமையல் நீதிமன்றங்களுக்கு அங்கீகாரம் வந்து வழங்கப்பட்டது குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள் சீர்திருத்தம் செய்யப்பட்டது நீதிமன்ற கட்டணங்கள் ஒழிப்பு ஒழிக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப காரன் வாலிஸ் உடைய சட்ட தொகுப்புல அவங்க சொல்லியிருந்த ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் குடிமையல் நீதிமன்றங்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கியது குற்றவியல் நீதிமன்றங்களுக்கு சீர்திருத்தம் செய்தது நீதிமன்ற கட்டணங்களை ஒழித்தது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஏழுல மின்டோ பிரபு அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆளுநராக வர்றாரு இந்த ஏற்கனவே வந்த இந்த மின்டோ மாரலியில வரக்கூடிய மின்டோ கிடையாது அவர் முன்னரே இருந்த ஒரு மின்டோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப அவர் வந்து நீதிமன்ற அதிகார வரம்பை என்ன பண்ணார்னா அதிகரித்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப நீதிமன்ற அதிகார வரம்பை வந்து அதிகரிக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணுல வந்து ஹாஸ்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து சிவப்பு நாடாமுறையை ஒழிப்பதற்கான நடைமுறைகளை செய்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நீதிமன்ற அதிகார வரம்பு அப்படிங்கிறது எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஜூரி ஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஜூரி ஸ்டிக்ஷனுக்கு எடுத்துக்க என்ன அதிகாரங்கள் அதாவது எக்கச்சக்கமான வழிமுறைகள் இருக்கும் சரிங்களா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் ஒரு ப்ராக்ரஸ் ஆகும் அப்ப ஒரு குயிக்கர் ஒரு ஸ்பீடி ஜட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல இல்லாம இருந்துச்சு அப்ப அந்த ஸ்பீடி ஜட்மெண்ட் விரைவான நீதி அப்படிங்கிறது வந்து சிவப்பு நாடக முறை தேக்க நிலையை ஒழித்தால் தான் மிக விரைவான நீதி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல இதை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ அப்ப இதற்கு அடுத்ததாக நம்ம பேசக்கூடியது வந்து வில்லியம் பெண்டிங் பிரபுவை பத்தி பாக்குறோம் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு என்ன பண்ணாருன்னா மாகாண மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றங்களை வந்து கலைத்து விட்டு மாவட்ட நடுவர் நீதிமன்றங்களுக்கு அந்த அதிகாரத்தை மாற்றினார் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப மாகாண மேல் நிறைய மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றங்களை கலைத்து விட்டு அந்த அதிகாரங்களை மாவட்ட நடுவர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றினார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நான்கு அறுபத்தி ஆண்டுகளுக்கு இடையில் ஒரு இரட்டை நீதி அமைப்பு செயல்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த இரட்டை நீதி அமைப்பு என்ன அப்படின்னா இங்கிலாந்துல மன்னர் நீதிமன்றம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்திருக்கு இந்தியாவின் கம்பெனி நீதிமன்றம் என்று ரெண்டு இன்னொன்னு இருந்திருக்கு அப்ப இங்கிலாந்து மன்னர் நீதிமன்றமும் கம்பெனி நீதிமன்றமும் தங்களுக்கே என்று வரையறை செய்யப்பட்ட அதிகார வரம்புக்குள் தனித்த நீதி நீதிமன்ற அமைப்பாக செயல்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப எல்லை வரையறை அடிப்படையில ரெண்டும் டிஸ்கிரைப்டா இருந்துச்சு ரெண்டு ஒவ்வொன்றுக்குமான அதிகார எல்லைகள் சரியாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது என்று குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் அதன் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்று காலகட்டங்களில் இரட்டை நீதி நீதி அமைப்பு அப்படிங்கிறது ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இரட்டை நீதி அமைப்பு அப்படிங்கிறது ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக இந்திய உயர் நீதிமன்ற சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்று இந்திய உயர் நீதிமன்ற சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்று அடிப்படையில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி இரண்டுகள் இரண்டில் மூன்று இடங்களில் உயர் நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட்டது அப்ப இந்த சட்டத்தின் பெயரே என்னவா இருக்கு அப்படின்னா இந்திய உயர்
அப்ப உச்ச நீதிமன்றத்தோடைய அதிகாரங்கள் நீக்கப்பட்டு அது உயர் நீதிமன்றங்களாக மாற்றப்பட்டது என்று சொல்லலாம் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி இந்தியாவில் கூட்டாட்சி முறையை ஏற்படுத்தியது மாகாணத்தில் தன்னாட்சி மத்தியில் கூட்டாட்சி என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருந்தது என்று சொல்லலாம் அதன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட நீதிமன்றம் தான் கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் அமைக்கப்பட்டது என்று சொல்லலாம் கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தில் ஒன் பிளஸ் சிக்ஸ் ஒரு தலைமை நீதிபதி ஆறு நீதிபதிகளை கொண்ட அமர்வு இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு தலைமை நீதிபதி ஆறு நீதிபதிகளை கொண்ட அந்த அமர்வுல தலைமை நீதிபதியாக இருந்த சார் பவுரிஸ் கையர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த சார் எலிஜா இம்பே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெயர் இருக்கும் எலிஜா இம்பே அவர்கள் கல்கத்தா உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் தலைமை நீதிபதியாக இருந்தார் என்று நாம் பார்த்திருப்போம் அதற்கு அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடியதா சார் பவுரிஸ் கையர் அவர்கள் வந்து பார்க்கிறோம் மௌரிஸ் கையர் அவர்கள் கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் ஜனவரி இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டது இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்ட பொழுது ஒன்று கூட்டல் ஏழு நீதிபதிகள் இருந்தார்கள் ஒருத்தர் தலைமை நீதிபதி மீதி இருக்கக்கூடிய ஏழு பேர் வந்து நீதிபதிகள் என்று சொல்லுவார்கள் இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்துதான் இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் அந்த அதிகார வரம்பிற்குள் வந்தார்கள் என்று சொல்லலாம் ஜனவரி இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டது என்று நம்ம சொல்லலாம் சிஜேஐ என்று குறிப்பிடுவார்கள் சீப் ஜஸ்டிஸ் ஆப் இந்தியா இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதி என்று அறியக்கூடியது இவர் முதல் தலைமை நீதிபதியாக ஹரிலால் ஜே கனியா வந்து நியமிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம மறுபடியும் கொஞ்சம் பார்ப்போம் சோ அதனால இதோட இதை வந்து நிறுத்திட்டு அதற்கு அடுத்தது இந்திய விடுதலை பெற்ற போது இந்தியா விடுதலை பெற்ற போது ஏற்கனவே இந்த உயர் நீதிமன்றங்கள் இருந்துச்சு மெட்ராஸ் பம்பாய் கல்கத்தா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உயர் நீதிமன்றங்கள் இருந்துச்சு அது இல்லாமல் அதாவது இடைக்கால தேர்தல் நடந்து அந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சு அதற்கு அப்புறம் வந்து விடுதலை அடைவதற்குள்ளார அடுத்தடுத்து உயர் நீதிமன்றங்களை அமைச்சாங்க அந்த அடிப்படையில் பஞ்சாப் அசாம் ஒடிசா ராஜஸ்தான் திருவாங்கூர் மைசூர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் போன்ற இடங்களில் உயர் நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பஞ்சாப் அசாம் ஒடிசா ராஜஸ்தான் திருவாங்கூர் மைசூர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆகிய இடங்களில் உயர் நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட்டது எந்த கேப்ல அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்தியா விடுதலை பெற்று அரசியல் அமைப்பு சட்டம் இயற்றப்படுவதற்குள்ளார இதெல்லாம் ஏற்படுத்தினாங்கன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி எட்டு எண்பத்தி மூணு வரை இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்கலாம் முதல்ல பிரபுக்களின் நீதிமன்ற மேலவை பிரைவி கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரிவி கவுன்சில் பிரிவி கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கும் போது சிம்பிளா சொல்லலாம் இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றங்கள்ல கொடுக்கப்படும் தீர்ப்புகளுக்கு நீங்கள் அப்பீல் போகணும் அப்படின்னா மேல்முறையீடு போகணும் அப்படின்னா நீங்க பிரிவி கவுன்சிலுக்கு தான் போக முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பிரிவி கவுன்சில் லண்டன்ல இருந்துச்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி காலகட்டங்களில் இது மிகப்பெரிய ரோல் பிளே பண்ணுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இருந்தாலும் இந்த பிரிவி கவுன்சில் தொடர்ந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் வெள்ளை அறிக்கை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஒயிட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் மூன்று வட்டமேசை மாநாடுகள் முடிந்து வெள்ளை அறிக்கை ஒன்று வெளியாடும் போது அதுல ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க இந்தியாவின் வழக்குகளில் மேல்முட்டிய மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் ஒன்று லண்டனுக்கு வராமல் இந்தியாவிலேயே ஒன்று அமைக்கப்படும் சொல்லியிருந்தாங்க சரிங்களா ஆனா அது வந்து நடைமுறையில வரல அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ நம்ம கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தை ரெஃபர் பண்ணலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு இருந்த கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா முன்னெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பம்பாய் கல்கத்தா அதே மாதிரி வந்து மெட்ராஸ் மூன்று இடங்கள்ல உச்ச நீதிமன்றம் இருந்துச்சு அதை அழிச்சுட்டு உயர் நீதிமன்றம் கொண்டு வந்தாங்க எதுக்கும் காமனா ஒரு நீதிமன்றம் இல்லவே இல்லை ஆனா முப்பத்தி அஞ்சு சட்டத்துல அமைக்கப்பட்ட கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்தியாவில் அமைக்கப்பட்ட ஒருங்கமைக்கப்பட்ட ஒரு நீதிமன்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமாக கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் இருந்துச்சு ஆனா இதுக்கு மேலவும் பிரிவி கவுன்சிலுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல சார் ஹரிசிங் கோர் என்பவர் வந்து சொன்னாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒருல ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு மேல்முறையீடு இந்தியாவின் வழக்குகளின் மேல்முறையீடு இந்தியாவிலேயே விசாரிக்கக்கூடிய ஒரு ஒருங்கமைந்த நீதிமன்றத்தோட தேவை இருக்குது அப்படிங்கறத அவர் வந்து தெரிவித்திருந்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா சோ அதற்கு அப்புறம் இந்தியா விடுதலை பெறுது இந்தியா விடுதலை பெற்ற பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல ஒரு சட்டம் ஏற்றப்படுகிறது அந்த சட்டம் என்ன சொன்னிச்சு அப்படின்னா அபாலிஷ்னா பிரிவி கவுன்சில் ஆக்ட் அப்படின்னு
சதர் திவானி என்றால் என்ன சதர் திவானி அதிலத் என்பது உரிமையில் வழக்குகளை விசாரிக்கக்கூடிய மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதற்கு அடுத்து வந்து குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள்ல பௌச்சுதாரி அதிலத் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் சரிங்களா என்ன சொல்லுவாங்க மபுசில் பௌச்சுதாரி அதிலத் மபுசில் பபுச்சுதாரி அதிலத்துங்கிறது குற்றவியல் வழக்குகளை விசாரிக்கக்கூடிய கீழமை நீதிமன்றம் சொல்லுவாங்க அதோட அஹ் அப்பீலேட்டு எங்க போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சதர் நிசாமத் அதிலத்துக்கு போகும் நிசாமத் என்றால் குற்றவியல் வழக்குகளை விசாரிக்கக்கூடிய மேலமை நீதிமன்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுக்கு அப்புறம் உச்ச நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு அப்பதான் அதை அழிச்சிட்டு உயர் நீதிமன்றம் கொண்டாந்தாங்க பிரிவி கவுன்சில் மேல இருந்துச்சு கூட்டாட்சி நீதிமன்றங்கள் கொண்டாந்துச்சு இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றமாக இருந்துச்சு இந்த ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தின் அத்தனை அதிகாரங்களும் இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டு விட்டது இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்துக்கு இருந்த ஒருங்கிணைந்த அதிகாரங்கள் முழுவதும் அஹ் இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப இது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமாக ஒன்று இருக்குமையானால் அது இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் மட்டும்தான் சொல்லலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் சோ அப்ப இதெல்லாம் தான் சேர்ந்துதான் நம்ம வந்து எதை வந்து குறிப்பிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா அஹ் நீதிமன்றத்துடைய வரலாறு அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுறோம் சரிங்களா அதாவது மெட்ராஸ் உச்ச நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி எட்டு ஒண்ணு பம்பாய் உச்ச நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி எட்டு இருபத்தி நாலு நீங்க என்ன கல்கத்தா உச்ச நீதிமன்றம் போட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலுல கல்கத்தா உச்ச நீதிமன்றம் மூன்று உச்ச நீதிமன்றங்களையும் மாற்றிட்டு பின்னாட்கள் ஆயிரத்தி எட்டுத்தி உயர் நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க கல்கத்தா மத்ராஸ் பம்பாய் அப்படிங்கிற இடத்துல உயர் நீதிமன்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது உச்ச நீதிமன்றங்கள் என்ன பண்ணுதுங்க நீக்கப்பட்டு விட்டது அதற்கப்புறம் இந்த மூணுக்கும் சேர்த்து அப்பீலாக கொண்டு வந்தப்பட்டது தான் கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் அதுக்கும் ஒரு அப்பீல் இருந்துச்சு அதுதான் பிரிவி கவுன்சில் பிரிவி கவுன்சிலையும் அபாலிஷ் பண்ணிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல அபாலிஷ் பண்ணிட்டு ஒருங்கமைந்த ஒரு இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தை அமைக்கிறார்கள் ஜனவரி இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ இதெல்லாம் தான் இதுல கொடுத்திருக்கிய அடிப்படையான விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நீதித்துறையோட வரலாறு இப்படிதான் தொடங்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதற்கு அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடியது உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் துணைநிலை நீதிமன்றங்களை வந்து பார்க்கலாம் உச்ச நீதிமன்றம் குறித்து நாம் பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே நீதித்துறை நீதித்துறையோட வரலாறு குறித்து பார்த்திருந்தோம் உச்ச நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது மத்திய அடிப்படையில அல்லது ஒருங்கிணைந்த நீதித்துறையோடைய உச்ச உச்சமான ஒரு நீதிமன்றமாக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப நீதித்துறையில் அதிக அதிகாரம் படைத்த நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் என்று சொல்லலாம் இதோடைய வரலாறு நம்ம பேசியிருந்தோம் முன்னாடி எல்லாம் பிரிவி கவுன்சில் ஒண்ணு இருந்துச்சு அது வந்து லண்டன்ல இருந்துச்சு இப்ப அங்க போக தேவையில்லை சோ இந்தியா விடுதலை பெற்ற பிறகு இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் என்பது அமைக்கப்பட்டது என்பதை வந்து நாம் அறிந்திருந்தோம் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் விதி நூத்தி இருபத்தி நான்கு முதல் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரை இதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது உச்ச நீதிமன்றத்தை பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய விதி நூத்தி இருபத்தி நான்கு முதல் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தேவை என்ன அப்படின்னு வந்து பார்க்கிறோம் சரிங்களா உச்ச நீதிமன்றத்தின் தேவை என்னது இந்தியாவின் நீதித்துறை கட்டமைப்பை வலுவாக வைத்திருப்பது மற்றும் நீதித்துறை பணிகளை சீராக செய்து முடிப்பது உச்ச நீதிமன்றத்தின் வேலையாக இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் இது நம்ம பல்வேறு படிநிலைகளில் பார்த்திருப்போம் எனினும் இந்திய அரச சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு அடிப்படையில் கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் என்று ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது என்பதை பார்த்திருப்போம் அப்ப அந்த கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் என்பது மத்தியக்கூடிய மாகாண நீதிமன்றங்களை விட அதிக அதிகாரம் படைத்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த சென்ட்ரலைஸ்டு பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப மத்திய அதிகாரம் வாய்ந்த ஒரு நீதிமன்றமாக இருந்தது அந்த கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் அனைத்தும் எங்கு மாற்றப்பட்டது அப்படின்னா இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டது என்று சொல்லலாம் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் நாள் உருவாக்கப்பட்டது என்று சொல்லலாம் அங்கு ஒரு தலைமை நீதிபதி மற்றும் ஏழு நீதிபதிகள் பதவியேற்றார்கள் என்றும் குறிப்பிடலாம் சோ இப்படிதான் வந்து தொடங்கியது முதல் தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவர் ஹரிலால் ஜே கனியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஹரிலால் ஜே கனியா என்பவர் இந்தியாவின் முதல் தலைமை நீதிபதி என்று நாம் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் அவருடன் பதவியேற்றவர்கள் நீதிபதி சையது பாசல் அலி பதஞ்சலி சாஸ்திரி நீதிபதி மெஹர்சந்த் மகாஜன் நீதிபதி பிஜன் குமார் நீதிபதி முகர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா மற்றும் நீதிபதி எஸ் ஆர் தாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நம்ம புக்ல இப்படிதான் கொடுத்திருக்காங்க நீதிபதி பிஜன் குமார் நீதிபதி முகர்ஜி அப்படின்னு
அவருடன் இணைந்து பதவியேற்றவர்களா நீதிபதி சையத் பாசல் அலி பதஞ்சலி சாஸ்திரி நீதிபதி மெகர் சந்த் மகாஜன் நீதிபதி பிஜன் குமார் நீதிபதி முகர்ஜி நீதிபதி எஸ் ஆர் தாஸ் என்று நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் சோ அப்போ இதுதான் இது இது வந்து ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயமா இருக்குதுங்களா சோ இதற்கு அடுத்ததாக நம்ம பேசக்கூடியது என்ன அப்படின்னா நீதிபதிகளுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அப்ப உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எண்ணிக்கையை யார் தீர்மானிக்கிறாங்கன்னா உச்ச நீதிமன்ற சட்டம் வந்து தீர்மானிக்குது எடுத்துக்காட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல ஒன் பிளஸ் செவன் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல ஒன் பிளஸ் டென் ஒரு தலைமை நீதிபதி பத்து நீதிபதிகள் அப்படின்னு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல ஒன் பிளஸ் ஒரு தலைமை நீதிபதி பதிமூன்று நீதிபதிகள் இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஒன் பிளஸ் நம்ம சொல்லலாம் ஒரு தலைமை நீதிபதி பதினேழு நீதிபதிகள் இருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு தலைமை நீதி நீதிபதி கூட்டல் இருபத்தி ஐந்து நீதிபதிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஒரு தலைமை நீதிபதி கூட்டல் முப்பது நீதிபதிகள் சொல்லுவாங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஒரு தலைமை நீதிபதி கூட்டல் முப்பத்தி மூன்று நீதிபதிகள் என்று குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் இந்த இறுதியாக வந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தான் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருந்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒன் உருவாக்கப்பட்டது இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் தலைமை நீதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நீதிபதிகளோட எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சட்டம் ஏற்றிருக்கிறாங்க உச்ச நீதிமன்ற சட்டம் அல்லது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு என்று குறிப்பிடலாம் அப்ப கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆப் இந்தியா இந்திய அரசியலமைப்பு எழுதப்பட்டப்போ ஒரு கட்டமைப்பு இருந்துச்சு உச்ச நீதிமன்றம் என்ற கட்டமைப்பு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல ஒரு சட்டம் ஏற்றிருக்கிறார்கள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது என்று சொல்லலாம் இறுதியாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் மேற்கண்ட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை சட்டம் திருத்தப்பட்டு ஒரு தலைமை நீதிபதி முப்பத்தி மூன்று நீதிபதிகள் என்ற ஒரு நிலை கொண்டு வரப்பட்டது என்று சொல்லலாம் சோ அப்ப அதுதான் இதுல சொல்லிருக்கூடிய விஷயம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்கப்படுகிறது இதற்கு அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடியது என் வி ரமணா என்பவர் யார் என்று பார்க்கலாம் என் வி ரமணா நாற்பத்தி எட்டாவது தலைமை நீதிபதியாக பதவி வகிக்கவர் நாற்பத்தி எட்டாவது இந்திய தலைமை நீதிபதி என் வி ரமணா என்று குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் சோ இதற்கு அடுத்ததாக இந்து மல்ஹோத்ரா என்ற பெயரும் செல்வி பார்த்திபா பிபி நீதிபதி நாகரத்னா இவர்கள்லாம் யார் இவர்கள் தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என் வி ரமணா அப்படின்னு சொல்றவர் நாற்பத்தி எட்டாவது தலைமை நீதிபதி அப்படின்னு நம்ம சொல்லி இருந்தோம் தலைமை நீதிபதிகள் அடிக்கடி மாறிட்டே இருப்பாங்க அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எனினும் ஒரு தலைமை நீதிபதி அல்லது நீதிபதி ஆவதற்கு அதாவது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஆவதற்கு தகுதிகள் வந்து ரெண்டு வகைகள்ல குறிப்பிடுறாங்க பத்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞர் பணி அல்லது நீதித்துறை அனுபவம்ங்கிறது ஒரு செக்ஷன் ஐந்து ஆண்டுகள் உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக இருந்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது இன்னொரு பட்சம் அப்ப ஐந்து ஆண்டுகள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது பத்து ஆண்டுகள் அவர்கள் வந்து வழக்கறிஞர் பணி செய்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ அப்ப இந்த இரண்டு குவாலிபிகேஷன் அடிப்படையில் பார்க்கும் போது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே உயர் நீதிமன்றத்துல நீதிபதியாக இருந்துதான் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு நீதிபதியாக பதவி உயர்வு பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த வகையில் பத்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞர் பணி அப்படிங்கிற ஒரு தகுதியை பெற்று முதன் முதலாக ஒரு பெண் நீதிபதி உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார் என்று சொல்லலாம் அவர்தான் இந்து மல்ஹோத்ரா இந்து மல்ஹோத்ரா என்பவர் நேரடியாக நியமிக்கப்பட்ட முதல் பெண் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி நேரடியாக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பத்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞர் பணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அடிப்படையில பத்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞர் பணி என்ற அடிப்படையில நியமிக்கப்பட்டார்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தது நீதிபதி பார்த்திபா பிவி அவர்கள் பத்தி பார்க்கலாம் உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் பெண் நீதிபதி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா நீதிபதி பார்த்திபா பிவி உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் பெண் நீதிபதி என்று குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் இதற்கு அடுத்தது நீதிபதி நாகரத்னா அப்படிங்கிறவங்களை பத்தி பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல படிச்சிருப்போம் நீதிபதி நாகரத்னா வந்து அவர்கள் இந்தியாவின் முதல் பெண் தலைமை நீதிபதி ஆவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது 
அப்ப சீனியாரிட்டி அடிப்படையில இவர் தான் முன்னிலையில இருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல இவர் வந்து இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதி ஆகுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இன்கேஸ் வந்து நீதிபதி நாகரத்னா அவர்கள் இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதி ஆனால் இந்தியாவிற்கு தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்கும் முதல் பெண் தலைமை நீதிபதி நீதிபதி நாகரத்னாவாக இருப்பார் என்று சொல்லலாம் சோ அதுதான் அந்த அடிப்படையில தான் நம்ம சொல்லிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல இவங்க பதவியேற்றால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப இது இதுல இருக்கக்கூடிய அஹ் பெயர்களை நம்ம கன்சிடர் பண்ணோமா ஹரிலால் ஜே கனியா இந்தியாவின் முதல் தலைமை நீதிபதி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் என் வி ரமணா என் வி ரமணா அவர்கள் வந்து தற்போதைய தலைமை நீதிபதி என்று நாம் குறிப்பிடலாம் இதற்கு அடுத்து இந்து மல்கோத்ரா பத்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞர் பணி என்ற பணி அனுபவத்தின் அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்ட முதல் பெண் நீதிபதி என்று குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் செல்வி பார்த்திமா பிவி பார்த்திமா பிவி அவர்கள் வந்து நம்ம என்ன எப்படி குறிப்பிடலாம் அவர்களும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் பெண் நீதிபதி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசம் பார்த்திமா பிவி அவர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் பெண் நீதிபதி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் இந்து மல்கோத்ரா பத்து ஆண்டுகள் பணி அனுபவங்கிற அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்டவர் இவங்க நீதிபதிங்கிற அடிப்படையில் ஐந்து ஆண்டுகள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிங்கிற பணி அனுபவ அடிப்படையில பார்த்திமா பிவி அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டார்கள் என்று சொல்லலாம் நீதிபதி ராக ரத்னா இந்தியாவின் முதல் பெண் தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்பதற்கு வாய்ப்புள்ள ஒரு நீதிபதியாக கன்சிடர் பண்ணலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் தகுதிகள் தகுதிகள்ல நம்ம சொல்லிருக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன தகுதிகள்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம்னா தகுதிகள்ல இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா தகுதிகள்ல இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அது மட்டுமல்லாமல் பத்தாண்டுகள் வழக்கறிஞர் பணி அல்லது நீதித்துறை அனுபவம் வந்து பெற்றிருக்க வேண்டும் பத்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞர் பணி மற்றும் நீதித்துறை அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அல்லது ஐந்து ஆண்டுகள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக பதவி வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப பத்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞர் பணி ஆற்றி இருக்க வேண்டும் அல்லது ஐந்து ஆண்டுகள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்திருக்க வேண்டும் ரெண்டுல எது சாட்டிஸ்பை ஆனாலும் அவங்களை என்னவா ப்ரமோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு நீதிபதியாக ப்ரமோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா நம்ம முன்ன விவாதித்த மாதிரி இந்த பத்தாண்டுகள் அடிப்படையில் தான் நீதிபதி இந்து மல்கோத்ரா அவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் என்று சொல்லலாம் ஓய்வு பெறும் வயது அறுபத்தி ஐந்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அறுபத்தி ஐந்து நிறைவு பெற்ற ஒரு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தனது ஓய்வை பெறுவார் என்று நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் அதற்கு அடுத்தது நியமனம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமனம் செய்பவர் குடியரசுத் தலைவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் குடியரசுத் தலைவர் அவர்களின் அஹ் அவர்கள் தான் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமனம் செய்கிறார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் குறிப்பாக உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைப்பவர் குடியரசுத் தலைவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப நியமனமும் அவர் தான் தலைமை நீதிபதிக்கு பதவி பிரமாணமும் அவர் தான் செய்து வைப்பார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதை நம்ம ஏற்கனவே விவாதிச்சிருக்கோம் வைஸ் வெர்சா அப்படிங்கிற அடிப்படையில வைஸ் வெர்சா அப்படின்னா அப்படியே தலைகிலா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்கேஸ் வந்து குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நடைபெற்று புதிய குடியரசுத் தலைவர் தேர்வு செய்யப்படும் பொழுது யார் பதவி பிரமாணம் செய்து வைப்பார் என்றால் இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதி பதவி பிரமாணம் செய்து வைப்பார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அதே வேளையில ஒரு புதியதாக இந்திய தலைமை நீதிபதி தேர்வு செய்யும் பட்சத்தில் இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் வந்து பதவி பிரமாணம் செய்து வைப்பார் சரிங்களா இதை எப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் நீதித்துறையின் உச்சபட்ச அதிகாரம் பெற்ற தலைமை நீதிபதி அதே மாதிரி நிர்வாகத்துறையின் உச்சபட்ச அதிகாரம் பெற்ற குடியரசுத் தலைவர் இவர்கள் மாற்றி மாற்றி நியம நியமனம் செய்து கொள்வார்கள் எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் ராஜினாமா கடிதம் ராஜினாமா கடிதம் என்ற அடிப்படையில பார்க்கும் போது இந்த இடத்துல தலைமை நீதிபதி தனது ராஜினாமா கடிதத்தை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பலாம் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் சோ இதற்கு அடுத்ததாக பாராளுமன்ற தீர்மானம்னு ஒண்ணு இருக்கு சரிங்களா அதாவது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியா இருக்கட்டும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியா இருக்கட்டும் அவர்களை நீக்குவதற்கான அதிகாரம் பாராளுமன்றத்திற்கு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பாராளுமன்றத்தின் இரண்டு அவைகளில் ஏதோனும் ஒரு அவையில் நான்கில் ஒரு பாகம் முன்மொழிந்து மூன்றில் இரண்டு பாகம் எதிர்வாக்கு பெற்றால் ஒரு த ஒரு நீதிபதியை பதவி நீக்கம் செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா அப்ப ஒரு நீதிபதியை பதவி நீக்கம் செய்வதற்கான இது வழிமுறையாக நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் சோ அதற்கு அடுத்து வந்து சம்பளம் சம்பளம் என்ன சொல்றாங்க மாதம் ஆஹ் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் சரிங்களா மாதம் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்றோம் தலைமை நீதிபதிக்கு மட்டும் ரெண்டு லட
அப்ப உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை பரிந்துரை செய்யக்கூடிய அமைப்பு கொலிஜியம் அமைப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க இந்த கொலிஜியம் அமைப்பு நீதித்துறை நிர்வாகத்தில் அதிக அதிகாரம் பெற்ற ஒரு அமைப்பாக இது வந்து திகழ்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஜஸ்டிஸோட ப்ரொமோஷன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு பல்வேறு விஷயங்களை நம்ம வந்து கவனிக்க முடியும் இதுல அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா சோ அப்போ இந்த நியமனத்துல ஒரு சில வழக்குகள் போடப்பட்டது அதுதான் நீதிபதிகள் வழக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சரிங்களா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை பரிந்துரை செய்யக்கூடிய வகைகளில் இருந்த சிக்கல்களை களைவதற்காக வந்ததுதான் நீதிபதிகள் வழக்கு நீதிபதிகள் வழக்கு மொத்தம் நான்கு முறை நடந்தது முதல் நீதிபதிகள் வழக்கு இரண்டாவது நீதிபதிகள் வழக்கு மூன்றாவது நீதிபதிகள் வழக்கு நான்காவது நீதிபதிகள் வழக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நான்கு நீதிபதிகள் வழக்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டங்கள் நடந்துச்சு பஸ்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா முதல் நீதிபதிகள் வழக்கு முதல் நீதிபதிகள் வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டில் நடைபெற்றது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் முதல் நீதிபதிகள் வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டில் நடைபெற்றது அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் அப்ப முதல் நீதிபதிகள் வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் யூ அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஒரு தலைமை நீதிபதியை நியமிக்கக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா குடியரசு தலைவருக்கு இருக்கு சரிங்களா அந்த குடியரசு தலைவர் உச்ச நீதிமன்றத்தோடைய கருது கோள்களையும் அப்சர்வேஷனையும் இவர் பார்த்துட்டு தான் நியமனம் செய்யணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க சரிங்களா ஆனா டைரக்ட் கன்சல்டேஷனை பத்தி பெருசா எதுவும் சொல்லல எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் யூ தான் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க கருத்து பரிமாற்றங்கிற அடிப்படையில தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்ப கிட்டத்தட்ட இது என்னவா மாறுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவருடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் நியமனம் செய்யக்கூடிய ஒரு முறையா இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எனினும் சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜ் அப்படிங்கிற முறை கடைபிடிக்கப்படுது சரிங்களா யார் மூத்த நீதிபதியாக இருக்கிறாரோ அவர் தான் தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்படுவார் அப்படிங்கிற நடைமுறை இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதற்கு அடுத்ததையாக இரண்டாவது நீதிபதிகள் வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இரண்டாவது நீதிபதி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று அடிப்படையில உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியோடைய பரிந்துரை தேவைப்படுது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க கன்சல்டேஷன் அப்படி கருத்துரை தேவைப்படுது அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க அப்ப குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமிப்பதற்கு முன்பு யாரை கலந்து ஆலோசிக்கணும் என்றால் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அப்ப உச்ச நீதிமன்ற நீ தலைமை நீதிபதியை கலந்து ஆலோசிப்பதன் மூலமாக தான் பரிந்துரைகள் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது இரண்டாவது நீதிபதிகள் வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நம்ம சொல்றோம் மூன்றாவது நீதிபதிகள் வழக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் மூன்றாவது நீதிபதிகள் வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் மூன்றாவது நீதிபதிகள் வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு எதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னா கொலீஜியம் என்ற ஒரு அமைப்பை வந்து குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா கொலீஜியம் என்ற ஒரு அமைப்பை பத்தி குறிப்பிடக்கூடிய அடிப்படையான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு நாம் பார்க்கிறோம் கொலீஜியம் என்பது சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புன்னு சொல்லலாம் சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜஸ் அப்படின்னா நம்ம யார சொல்றோம் அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்துல பதவி மூப்பு அடிப்படையில பணி அனுபவத்தின் அடிப்படையில அதிக அனுபவங்களை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஆஹ் இந்த நீதிபதிகளை தான் சீனியர் ஜட்ஜஸ் சொல்லுவோம் அப்ப சீனியர் ஜட்ஜஸ் அதில் இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நாலு சீனியர் ஜட்ஜஸ் இருக்கிறாங்க ஒரு தலைமை நீதிபதி இருக்கிறார் மொத்தம் அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா மூணு பேர் பரிந்துரை செய்யறாங்கல்ல மெஜாரிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அஞ்சு பேர்ல மெஜாரிட்டி யார பரிந்துரை செய்யறாங்களோ அதன் அடிப்படையில தான் அந்த நடவடிக்கைகள் நடைபெறும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க நியமனங்களும் நடைபெறும் அதுதான் மூணாவது ஜட்ஜஸ் கேஸ்ல சொல்லியிருந்த விஷயம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸ்ல என்ன வருதுன்னா எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் வியூஸ் அப்ப கருத்து பரிமாற்றங்களை நீங்க பரி செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாங்க ரெண்டாவது என்ன சொல்றாங்க தலைமை நீதிபதியோட கலந்து ஆலோசிக்கணும்னு சொல்றாங்க மூணாவது கொலிஜியம் அமைப்பின் பரிந்துரை தேவைப்படுகிறது என்று சொல்லியிருந்தாங்க நான்காவது நீதிபதி வழக்கு வருவதற்கான காரணம் என்னவென்றால் என்ஜே ஏசி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு என்ஜே ஏசி என்ஜே ஏசி நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன தேசிய தேசிய நீதிபதிகள் நீதிபதிகள் நியமன ஆணையம் நீதிபதிகள் நியமன ஆணையம் நியமன ஆணையம் தேசிய நீதிபதிகள் நியமன ஆணையம் என்று அதை நம்ம குறிப்பிடலாம் என்ஜே ஏசி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப தேசிய நீதிபதிகள் நியமன ஆணையம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆணையம் உருவாக்கப்பட்டது தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது
இதுக்கான அஹ் உறுப்பினர்களை நியமிக்கிறதுல அரசோட தலையீடு இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப கவர்மெண்டோட தலையீடு அதுல இருக்கு அப்படிங்கிறத சுட்டி காட்டுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நான்காவது நீதிபதிகள் வழக்குல உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பளிக்கிறது என்ஜேஏசி அதாவது நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் தேசிய நீதிபதிகள் நியமன ஆணையம் என்பது நீதித்துறை சுதந்திரத்திற்கு எதிரான வகையில் இருப்பதால் இதனை தகுதி நீக்கம் செய்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகிறது என்று அன்கான்ஸ்டியூஷனல் என்று அறிவித்தது அந்த அறிவித்த தேதி அக்டோபர் பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு சரிங்களா அப்ப என்ஜேஏசின்னு கொண்டு வந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு அது வந்து செல்லுபடி ஆகாது என்று உச்ச நீதிமன்றத்தால் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது எனவே மூன்றாவது நீதிபதிகள் வழக்குல பரிந்துரை செய்த கொலீஜியம் அமைப்பு இன்று வரை தொடர்கிறது அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் நாம் பார்த்துட்டு இருக்கிற டாபிக்கோட பேர் உச்ச நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் விதி நூத்தி இருபத்தி நான்கு முதல் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரை வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய விதிகள் வந்து குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஜனவரி இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல உச்ச நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டது ஹரிலால் ஜே கடியா என்பவர் முதல் தலைமை நீதிபதியாக இருந்தார் என்று சொல்லலாம் கடைசியாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு செய்யப்பட்ட திருத்தத்தின் அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு விதி நூத்தி இருபத்தி நான்கு சப் கிளாஸ் ஒன் அடிப்படையில ஒன்று கூட்டல் முப்பத்தி மூன்று என்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை முடிவு செய்யப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது ஒரு தலைமை நீதிபதி மற்றும் முப்பத்தி மூன்று நீதிபதிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ அப்படிதான் அது வந்து நியமனம் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதற்கு அடுத்ததாக வந்து பாத்தீங்கன்னா என் வி ரமணா இந்து மல்கோத்ரா நீதிபதி பார்த்திமா பிவி நீதிபதி நாகரத்னா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த புதிய அமைப்பு வந்து ஏற்படுத்தப்படுகிறது இந்த அமைப்புல பாருங்களே என் வி ரமணா என்பவர் நாற்பத்தி எட்டாவது இந்திய தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்றவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்து மல்கோத்ரா பத்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞர் பணி என்ற அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்ட முதல் பெண் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி என்று சொல்லலாம் நீதிபதி பார்த்திமா பிபி உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் பெண் நீதிபதி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நீதிபதி நாகரத்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பதவியேற்க இருக்கும் இந்தியாவின் முதல் தலைமை தலைமை நீதிபதி அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா முதல் பெண் தலைமை நீதிபதி அப்படி நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும் பத்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞர் பணி அல்லது நீதித்துறை அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும் ஐந்து ஆண்டுகள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஓய்வு பெறும் வயது அறுபத்தி ஐந்து நியமனம் குடியரசுத் தலைவர் அது மட்டுமில்லாமல் பாராளுமன்ற தீர்மானம் மூலம் நீக்கம் செய்யப்படலாம் சம்பளம் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் நீதிபதிகளுக்கு தலைமை நீதிபதிக்கு ரெண்டு புள்ளி எட்டு லட்சம் மாதம் என்று சொல்லலாம் பரிந்துரை கொலிஜியம் அமைப்பு என்று சொல்லலாம் முதல் நீதிபதிகள் வழக்குல எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் யூ அப்படின்னு சொல்றாங்க இரண்டாவது நீதிபதி வழக்குல கன்சல்டேஷன் சொல்றாங்க மூன்றாவது நீதிபதி வழக்குல கொலிஜியம் முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க நான்காவது நீதிபதிகள் வழக்குல என்ஜேஏசி என்ற அமைப்பை தகுதி நீக்கம் செய்கிறார்கள் என்ஜேஏசி என்றால் நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் என்று சொல்வார்கள் இது அக்டோபர் பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து அன்று உச்ச நீதிமன்றத்தால் இது நீதித்துறைக்கு நீதித்துறை சுதந்திரத்துக்கு எதிரானது என்ற கருத்தாக்கத்தின் அடிப்படையில் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் என்று அறிவிக்கப்பட்டது என்று குறிப்பிடலாம் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாம வந்துட்டே இருக்கும் Future Vision Study Center SKS Hospital Road opposite to Hotel Lakshmi Prakash near New Bus Stand Salem Cell 904203016